സ്വലാമലൈക്കും വിഷയാവതരണവുമായി ഞാൻ മുസ്തഫ വിഷയാവതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുഹൃത്ത് പ്രവാചകൻ്റെ വരവറിയിച്ച് വരവറിയിച്ച് ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇവിടെ പരാമർശിക്കേണ്ടത് കൂട്ടത്തിൽ ഭാരതീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളായ ഉപനിഷത്തുകളെക്കുറിച്ചും ഹൈന്ദവ ഗ്രന്ഥങ്ങളായ ഉപനിഷത്തുകളെക്കുറിച്ചും പരാമർശിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ മുൻകാല പ്രവാചകന്മാരെയും അതുപോലെ അവ അവർക്ക് അവതരണമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിശ്വസിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വരവറിയിച്ചിട്ടുള്ള ഉപനിഷത്തുകളൊക്കെ ഉള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അതിലും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതല്ലേ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഇതിനെ പറ്റി നമ്മുടെ നിലപാടുകൾ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതാണ് ചോദ്യം മുഹമ്മദ് നബിയെക്കുറിച്ച് ഉള്ള സുവിശേഷമറിയിക്കുന്ന ഹൈന്ദവ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അത് ദൈവിക ഗ്രന്ഥങ്ങളായി നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതല്ല എന്നാണ് ചോദ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുരാനിൽ ദൈവിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തൗറാത്തും ഇഞ്ചിയിലും ജബൂറുമാണ് പക്ഷേ ആ തൗറാത്തും ഇഞ്ചിയിലും ജബൂറും ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അടുത്തുള്ള പഴയ നിയമമോ പുതിയ നിയമമോ ഒന്നുമല്ല മറിച്ച് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അവതരിപ്പിച്ച തൗറാത്ത് അതിന്നില്ല അതിൽ നിന്ന് പലരും പലതും കൂട്ടി എഴുതിയ ഒരു തോറാ ഗ്രന്ഥമാണ് ഇന്നുള്ളത് ഇതേപോലെ തന്നെ ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അവതരിപ്പിച്ച സബൂർ അത് അതേപോലെ ഒന്നില്ല അതിൽ നിന്ന് പലരും കൂട്ടി എഴുതി എഴുതി പലരും എടുത്തു മാറ്റിയ ഒരു സങ്കീർത്തന പുസ്തകമാണുള്ളത് ഐസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അവതരിപ്പിച്ച ഇഞ്ചിയിലും ഒന്നില്ല ഐസാ നബിനെ പറ്റി മത്തായും മാർക്കോസും ലൂക്കോസും യോഹന്നാനും എഴുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ തൗറാത്തിൽ ഉള്ള നബിയെക്കുറിച്ചുള്ള വചനങ്ങളിൽ ചിലത് ആ തൗറാത്തിലെ വചനങ്ങൾ എഴുതി കോട്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയപ്പോൾ ആ എഴുത്തുകാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചീലിനെ കുറിച്ച് ഇഞ്ചീലിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയെ കുറിച്ചുള്ള വചനങ്ങളിൽ ചിലത് മത്ത യോഹന്നാൻ എന്ന യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യനായി അറിയപ്പെടുന്നയാൾ യേശുവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ എഴുതിയ കൂടത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിലെയും പുതിയ നിയമത്തിലെയും വചനങ്ങൾ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് ഇത് പറയുന്നത് അവിടെ തൗറാത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴുള്ള തോർ അതേപോലെ മൂസ ആനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അവതരിപ്പിച്ചാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു മത്തായുടെയോ മാർക്കോസിൻ്റെയോ ലൂക്കോസിൻ്റെയോ ഓഹന്നാൻ്റെയോ സുവിശേഷങ്ങൾ അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അവയിലുള്ള മുഹമ്മദ് നബിയെക്കുറിച്ചുള്ള വചനങ്ങൾ ഐസാ നബിയുടെ വചനങ്ങൾ അവിടെ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായതാണ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭാരതത്തിലും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു വൈൻ മിൻ ഉമ്മത്തിനില്ല കലാഫിഹ നദീർ ഒരൊറ്റ സമുദായവും ഒരൊറ്റ വിഭാഗവും ഒരൊറ്റ ഉമ്മത്തും പ്രവാചകന്മാരുടെ മുന്നറിയിപ്പുകാരുടെ നിയോഗമുണ്ടാകാതെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ദൈവദൂതന്മാർ എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലേക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ദൈവദൂതന്മാർ ഇന്ത്യയിലേക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ദൈവദൂതന്മാർ പഠിപ്പിച്ച ആശയങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല രൂപങ്ങളിലും പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ആശയങ്ങളിൽ ചിലത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ചില പുരാണങ്ങളിൽ ഉപനിഷത്തിലല്ല കേട്ടോ വേദങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളിലുമാണ് നബിയെക്കുറിച്ചുള്ളത് എന്നുള്ള രൂപത്തിലുള്ള വചനങ്ങളിൽ ചില വേദങ്ങളിൽ ചില പുരാണങ്ങളിൽ ആ പുരാണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഈ അറിവുള്ളതനുസരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ആ ആ വചനങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുറാനുമായി യോജിച്ച് വരുന്ന ഏതിലുള്ള വചനങ്ങളും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ അവ ഇതിലുള്ള എല്ലാ ആശയങ്ങളും ദൈവികമാണ് എന്നോ അവ മുഴുവനും ദൈവികമാണോ എന്ന് അംഗീകരിക്കുവാൻ മുസ്ലിമിന് കഴിയില്ല കാരണം അത് അത്രയധികം വികലമാക്കപ്പെട്ട സങ്കല്പങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് അത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ